సో గోపీనాథ్ మనకి మంచి గ్రీక్ రెసిపీని పరిచయం చేశారు కదా చూద్దాం ఇప్పుడు సుమిత్ ఏం పరిచయం చేస్తారు మీరే రెసిపీ చేస్తున్నారు చీజ్ స్టఫ్డ్ చిల్లీ చీజ్ స్టఫ్డ్ చిల్లీ ఓకే సో ఇది ఏ కంట్రీ రెసిపీ బెల్జియం బెల్జియం ఆహా సూపర్ ట్రై చేద్దాం మరి ఓకే చీజ్ స్టఫ్డ్ చిల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూసేద్దాం చీజ్ స్టఫ్డ్ చిల్లీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బజ్జి మిరపకాయలు నాలుగు మైదా పావు కప్పు కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పన్నీర్ తురుము పావు కప్పు తురిమిన చీజ్ పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ నూనె డీ ఫ్రైకి సరిపడ సుమిత్ రెడీయా స్టార్ట్ చేద్దామా ఓకే సో ముందుగా డీ ఫ్రై అయ్యేది ఆయిల్ హీట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ గా మనం స్టఫింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇది చీజ్ చీజ్ వేసుకోవాలి చీజ్ తురుపుకున్న చీజ్ గ్రేటెడ్ చీజ్ ఓకే ఇందులో కొంచెం పన్నీర్ ఇది కూడా తురిమిందే గ్రేటెడ్ పన్నీర్ అండ్ లైట్ గా సాల్ట్ ఓకే ఆల్్రెడీ చీజ్ లో సాల్ట్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం తక్కువ వేసుకో మ్యాష్ చేసుకోవాలి మొత్తం మ్యాష్ ఆ ఆ మ్యాష్ చేసు సో ఇది బెల్జియం వంట అన్నారు కదా మరి దీంట్లో బెల్జియం లో కూడా పేరు ఇదేనా బెల్జియం చిల్లీ ఫ్రిటర్స్ అంటారు దీన్ని ఓహో చిల్లీ ఫ్రిటర్స్ యాక్చువల్ గా అది హ్యాలోపినోస్ తోటి చేసుకుంటారు ఇక్కడ మనకు అవి అవైలబుల్ ఉండవు కాబట్టి నార్మల్ చిల్లీస్ తోటి కూడా చేసుకోవాలి అంటే ఎక్కువ దొరకవు కాబట్టి ఓకే సో ఫస్ట్ ఇవన్నీ మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత అందులో స్టఫింగ్ చేసుకోవాలి అయిపోయింది ఓకే సో బజ్జి మిరపకాయల్ని మధ్యలో ఘాట్ పెట్టుకోవాలి మిర్చిలేమో కారంగా ఉంటాయి చీజ్ ఏమో మనకి కమ్మకమ్మగా ఉంటుంది పన్నీర్ అండ్ చీజ్ ఎలా ఉంటుంది కాంబినేషన్ బాగుంటుందా బాగుంటుంది సో మీ స్పెషలైజేషన్ ఏంటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో మాది అన్ని నేర్పిస్తారు ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఫోర్ డిపార్ట్మెంట్ నేర్పిస్తారు మన ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మన ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి జాబ్ చేస్తాం ఓ ఓకే సో మీకు అన్ని ఇంట్రెస్టా బాగా అది ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఇంట్రెస్ట్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ ఓకే తర్వాత ఏం చేసుకోవాలి స్టఫ్ చేసేసుకున్నాం కదా బ్యాటర్ వేసుకో ఓ ఇప్పుడు బ్యాటర్ రెడీ చేసుకుని అందులో డిప్ చేసి డిప్ చేసుకోవాలి ఓకే సో బ్యాటర్ చేద్దాం ఎలా చేసుకోవాలి బ్యాటర్ మైదా వేసుకోవాలి ఫస్ట్ తర్వాత కొద్దిగా కార్న్ ఫ్లోర్ కార్న్ ఫ్లోర్ సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ పౌడర్ పెప్పర్ పౌడర్ కొద్దిగా బేకింగ్ సోడా బేకింగ్ సోడా వాటర్ కావాలా థిక్ బ్యాటర్ చేసుకోవాలి సో జస్ట్ లైక్ మన బజ్జీల పిండిలాగా దగ్గర దగ్గర జారుడుగా చేసేసుకోవాలి బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది ఓకే డన్ ఇప్పుడు మనం మిర్చి మిర్చి బాగా డిప్ చేసుకొని డీప్ ఫ్రై చేయాలి సో జనరలీ మనం ఇలా మిర్చి బజ్జి ఇలా చేసుకునేటప్పుడు శనగపిండి యూస్ చేస్తాం కదా సో మీరు ఇక్కడ మైదా యూస్ చేశారు పట్టుకుంటుందా మైదా ఇది తిగ్గా పట్టుకోవద్దు అదే స్పెషాలిటీ ఓ లైట్ గా ఓకే ఇప్పుడు వీటిని కొంచెం బాగా ఫ్రై అయ్యేలా అయిపోయిందా సుమిత్ ఇది అయిపోయింది ఇంకొక స్టఫింగ్ బయటికి రాకుండా కొంచెం జాగ్రత్తగా తిప్పుకోవాలి అయిపోయిందా తీసేద్దామా వావ్ చూడ్డానికి అయితే చాలా బాగుంది
సూపర్ అయిపోయిందా అయిపోయింది వేడి వేడిగా చీజ్ స్టఫ్డ్ చిల్లీ రెడీ అండి టేస్టెడ్ బయ ముందు వీటి తయారీ విధానం మరోసారి చూసేద్దాం చీజ్ స్టఫ్డ్ చిల్లీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బజ్జి మిరపకాయలను స్టఫింగ్ కి వీలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్ లో తురిమిన చీజ్ పన్నీర్ తురుము ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని బజ్జి మిరపకాయల్లో స్టఫ్ చేసుకోవాలి మరొక బౌల్ లో మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఉప్పు మిరియాల పొడి వంట సోడా వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమంలో ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న బజ్జి మిరపకాయలు ముంచి తీసి కాగి నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే చీజ్ స్టఫ్డ్ చిల్లీ రెడీ చీజ్ స్టఫ్డ్ చిల్లీ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చూసేద్దాం రాజు గారు టేస్ట్ చూడండి ఓకే చాలా బాగుంది చాలా బాగుందా లోపల అంత చీజ్ కొంచెం మెల్ట్ అయ్యి చాలా సూపర్ వావ్ సో మీరు కూడా టేస్ట్ చూడండి ఇంకా దీనికి కాంబినేషన్ వసాబి సాస్ తో ఇంకా బాగుంటుంది ఓకే ఓకే సో సాస్ అది ఆ సేమ్ గార్లిక్ మైనేజ్ లాగా అందులో సార్నెస్ కలిపితే వసాబి సాస్ ఓ గ్రేట్ హ్మ్ మోంది రాజు గారు డిఫరెంట్ గా ఉంది యాక్చువల్లీ సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టేస్ట్స్ తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్స్ పిలిచి అప్పుడప్పుడు చేయించాల్సిందే సో కూడా ఇంట్లో ట్రై చేస్తారు చూసే వాళ్ళు కూడా సో ఎప్పుడు రెగ్యులర్ గా మన ఇండియన్ ఫుడ్ కాకుండా వచ్చిన గెస్ట్ లకి సో ఇలా వెస్ట్రన్ ఫుడ్ కూడా పర్చేస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది కాంప్లిమెంట్స్ కూడా వస్తాయి వాళ్ళకి బ్యూటిఫుల్ చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా బాగుంది